दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक अनिल योगी वहाँसँग हामी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ लामो समय त राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा ओकालत गर्दै आउनु भएको व्यक्ति पनि हो होइन पछिल्लो पटक झापाको मेचीमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यसैगरी पारस शाह लगायत पूर्व राज परिवारका सदस्यहरूको उपस्थितिमा एउटा अभियानको आरम्भ गर्नुभयो यसलाई यहाँ कुन रूपमा लिनुभएको छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद रोहित सर अब यो दुर्गा प्रसादजीसँग मेरो पनि भेटघाट भएको हो उहाँले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सुरु गर्ने तैयारी करते करते मैं तो शुरू करें हई मगाड़ी बढ़े हई वाले मैं भन्नभक हो मैं शुभकामना दी कसले अब देश को अवस्था को बारे में चिंता करने चाशो राख्ने तो यो समस्या बा मुक्ति खोजने तो प्रत्येक नेपाली को कर्तव्य नहीं हो तेसै का आधार में उनले शुरू करे तलाई चाहिए मस पॉजिटिव है बंसु कुछ पहले जस्तो राष्ट्रस्था पुनस्थापना या हिंदू राष्ट्र कोषणा बने रहते हो अभियान में सीधा रूप में बनी है कुछ ऐना इसलिए राष्ट्रस्था पुनस्थापना को यो अभियान पनी हुई ना यो हिंदू राष्ट्र पुनर्कोषणा को तो अभियान पनी हुई ना यो कार्यक्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कें सहभागी वहाँ ठीक कर भाषन के लिए होने ठीक करूर भाषा तैं ठीक भाई या भैन भन्न होनी प्रश्न तो अनुत्तरित उनको अभियान ने राजस्था पुनर्स्थापना को विषय मत उठा देखिदन भी अरु अन्य विषय अरु उठान करिए का सन तर अब राजा को जाइ बात देता कि उनसे वने अब कुने पनी राजनीतिक विचार को नेपाली किन नहोस कुने पनी क्षेत्र को नेपाली किन नहोस उले राजा संग समय लिए रे भेटने आशियत राक्षस वने राजा ले जाइ उले बोलाए को ठाउ मा उले कार्यक्रम राहे को ठाउ मा राजा ले जानु पर ने राज तो कारण लेपनी राजा र राज परिवार को त्यां सहवागी तब भाई को हला बनने लाख समलाई तो उनले धेरी कुरा और उस आर्थिक अवस्था जोन नेपाली जनता ले बेवरनु परे को जोन दुखा सा आर्थिक अवस्था का कारण ले बैंक और बाटा होने चाहे बेईमानी अथवा बैंक ले दिने दुखा कष्ट बाटा नेपाली उरुले जैसे मुक्ति पायनन बनने खाल का कुरा आरु ये आवद कुरा आरु धर्म का कुरा ये आधी कुरा आरु जैसे उनले उठाएगा सन तर त्यो दुर्गा प्रसाई को तैयारी जैसे मलाई तेरे बोलियो जैसे लागे आचा ही ना किना किना कस्तो तैयारी होनु पार्थियो धर्मों को कुरा र राजनीति को कुरा में नेपाली उरुले अली गंभीर ढंग समाधान खोजने का नहीं मित्र प्रयास करें को मिल देख ही रहेगी सही नहीं क्या कसई ली बनी धर्मों को कुरा ठीक सा दुर्गा प्रसाई जी ले उठाऊं सं मैं ले उठाऊं सु और उले उठाऊं सा उठाऊं न तब पाई हो तो धर्म जाइं हो के धर्म जाइं राजनीतिक मुद्दा हो उठाऊं ने मुद्दा हो या धर्म करने विषय हो अतिरो कसैले पनि बुझ्ने गरी बाहिर आएको छैन विवादको विषय धर्म हुँदैन नि त धर्म त महसुस गर्ने कुरा हो धर्म गर्ने कुरा हो धर्म भनेको धर्म मात्रै होइन राजनीतिक धर्म हुन्छ सामाजिक धर्म हुन्छ पारिवारिक धर्म हुन्छ सबै किसिम यो अभियान दुर्गा प्रसादले सुरु गर्नु भएको यो अभियानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जो उपस्थिति रह्यो र उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभयो इसलिए अर्धा खेलेंगे ने सब विश्लेषण गरीब रहा था 
तपाईंलाई के लाग्छ हुन त तपाईंले पनि दुर्गा प्रसाई सँग तपाईंको भेट भयो उहाँले भेट्नु भयो तपाईंको कुरा पनि भा थियो भनेर भन्नु भयो हैन यो भित्री यो उद्देश्य चाहिँ नि राज संस्था पुनस्थापनाको उद्देश्य होला भन्ने लाग्छ हो भन्ने लाग्छ या के लाग्छ तपाईंलाई मलाई त्यस्तो लाग्दैन हेर्नुस् किन किन लाग्दैन भने उनका राजालाई भेटिसकेपछिका के अभिव्यक्तिहरु बाहिर आएका थिए उहाँले दुर्गाजीले भन्नु भएको थियो के यसरी बस्ने हो र भने मैले त्यसो भन त देश छोडे भइगो नि नभए निस्किनु पर्यो भनेर मैले भने भन्ने कुरा पनि बाहिर आए अब उनले जुन अभियानको सुरुवात गर्नका निमित्त तयारी गर्दै थिए त्यो कार्यक्रममा राजालाई राजपरिवारलाई आउनका निमित्त अनुरोध पनि गरे त्यति गर्दा पनि अब राजा त्यहाँ महाराजधिराज नजाने हो भने उनले त के के भन्थे भन्थे नि त हैन त्यसो भए उनाले पनि त्यसले के डर लिगा हो त राजालाई डर भन्दा पनि आलोचनाको डर त सबैलाई हुन्छ हैन हामी जस्तो मान्छेलाई त आलोचनाको डर हुन्छ भने राजालाई त स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो नि देश अप्ठ्यारोमा परेको छ यस्तो बेलामा राजाको भूमिका केही पनि भएन भन्ने खालको प्रश्न उठिराखेका थियो अब त्यही माथि उनी अब राजा र राष्ट्र संस्थाको कुरा हामीले जस्तो उठाउँदै आएका व्यक्ति पनि होइनन् उनी एउटा अर्कै राजनीतिक विचारबाट अभिप्रेरित भएर काम गर्दै आएका र अहिले पनि नेकपा एमालेको नेताको रूपमा परिचित मान्छे हुन् नि त अब उनले बोलाएपछि उनले बोलाएको ठाउँमा राजा गइदिएनन् भने त उनलाई त धेरै कुरा भन्न भन्न मिल्ने ठाउँ हुन्थ्यो नि त त्यसो भए हुनाले पनि राजाको लागि यो विचार त्यो विचार भन्ने पनि खासै महत्त्व हुँदैन सबै नेपालीलाई समान ढङ्गले हेर्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो चलन हो त्यो त्यो स्वभाव हुन्छ त्यस कारणले पनि उहाँ गइदिनु भएको हो भन्ने लाग्छ यो राजाले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाका निमित्त दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ अगुवाइ गर्न लगाए यहाँ त्यहाँ यस्तो खालको कुराहरू आएको छ मलाई यसप्रति विश्वास छैन अझ अझ तपाईँले बुझेको कुरा अझ प्रश्नसँग भन्दिनुहोस् त त्यो कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह किन जानुभयो होला त यदि त्यो ढङ्गको त्यो भित्री उद्देश्य भनेको चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना थिएन भनेदेखि फेरि राजपरिवारका सदस्यहरू जुनसुकै कार्यक्रममा जहिले पनि जसले बोलाउने बित्तिकै जहाँ पनि गएका उदाहरणहरू पनि छैनन् होइन त्यो कार्यक्रममा किन जानुभयो होला त वहाँ दुईटा कारण हुनसक्छ एउटा चाहिँ वहाँ लामो समयदेखि आम नेपालीहरूका बिचमा त्यसरी सार्वजनिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति राजाले राजपरिवारले देखाएको थिएन त्यो पनि एउटा मौका हो किन गुमाउने बोलाइहाले भन्ने ढङ्गले पनि चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन गएको हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने त मैलाई दुर्गा प्रसाई एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा केन्द्रीय स्तरको नेताको पहिचान बनाएको पुष्पकमल दाहाल केपी ओलीसँग नजिकै बसेर काम गरेको लेनादेना गरेको सारा कुरा त्यो खालको परिचय छ नि त दुर्गा प्रसाईको त त उनले नै राजालाई भेटेर राजपरिवारका अरू अन्य युवराजदेखि लिएर अरूलाई भेटेर आउनुस् भनेर भनेपछि त म आउँदिन भन्न अलि गाह्रो हुन्छ नि त राजालाई त त्यो कारणले पनि चाहिँ जानुपर्ने भयो होला र अब गएन मानौँ राजपरिवार नगएको भए राजा नगएको भए दुर्गा प्रसाईले त नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने स्थिति बन्थ्यो नि त यति गर्दा पनि देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि हामीले बोलाउँदा राजा आएन आइदिएन भनेर दुर्गा प्रसाईले भनेपछि त त्यसको नकारात्मक प्रभाव त राजपरिवारलाई राज संस्थालाई पर्थ्यो नि त त्यो कारणले पनि त्यो त्यसको बचाउका लागि पनि राजपरिवार त्यहाँ गएको हो र अरू कुनै राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि त्यहाँ गएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन दुर्गा प्रसाईको यो अभियान सुरु भएसँगै अब यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको नयाँ त्यो यात्रा चाहिँ सुरु भयो भनेर ज जसले विश्लेषण गरिराखेका छन् नि त्यसमा सत्यता छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् मलाई किन किन लाग्दैन भने नेपालको राजाले दुई लाइन तपाईँको वक्तव्य निकालेर राजा देशदौडामा हिँडेपछि 
अर्क कुछ हो तब हम जो मं दुर्गाजी जो मं ये ठूल प्रभाव पार्न सकता सामज लाई रेशवासी राजा ने जनता को दुख में मत दू रामी प्रति धोका भो देश अप्ठारो में पर्यो नेपाली जाति प्रति अन्याय भो यो यो कुरा तो सहन सक मंद भंग ने राजा ने दुई लाइन वक्तव्य फा राजा निस्किए पी तो दुर्गाजी हमीर तो राजा पछाड़ी न हिड़े अंत कह हिड़ने त वक्तव्य न निली कनौवा निस्को भाईपनी झापा को मेची में पुग्न भाई भाईपनी दुर्गा प्रसाद ने ज जस्ता एजेंडा उठा भाषा ती तो जनता का एजेंडा हो रहा जनतासग म छु हई वाल राजा ने तो सन्देश दिन खोजे कई भाई तो ज राजा तो अब जनता को पक्ष में जनता अन्याय नोस् जनता थिचुमिचु में नपरून् जनता न लुटीन् जनता न ठगीन् भाई कुरा तो राज परिवार ने राजा तो मनोभावना तो इच्छा तो राखने नई भे तर अब राजा पोस्टर में जा राजा देखा राजा लाई प्रमुख अतिथि बनाएर जो ढंग का चाह दुर्गा प्रसाई जी का अभिव्यक्ति आया कतिपय तो भयंकर कालो मसू दलने यावत कई कई अलग अराजक जस्ता सुनिने जे कुछ आया तेसले तो गलत मैसेज भी गई है तेस अब राजा चाह जनता अन्याय भैराखोस् जेसुक हो हमला के मतलब भन्ने ढंग ने तो राजा ने सोचने कुर भेन जनता ने दुख पाइर विषय राजा राज परिवार का चाँसों का विषय भी हुई हिसाब से जान का निमित्त कुछ अप्ठारो महसूस नाला राज परिवार राजा लेस यो विषय में आज जो माधव कुमार नेपालजी ने कह हो बोले मैं एट न्यूज सुने थे पढ़ा थे मेची बातिगमन को सुरुआत भो होशियारी करूँ हई वाले वहाँ के कदा भन्न भाग माधव कुमार नेपाल यो देश अप्ठारो पड़े कुरा कोई कत कसले कुरा उठाए वो तो प्रतिगमन भो भाने जो खाले ने पार्टी री पार्टी का नेता जो चरित्र इसलिए कदा कदा एट दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निम्त्याने तो होने भाई खाल सोच् पर्ने स्थिति निर्माण हो तेसो तेसो हो भाई तो अब मनपरी करना नेता यहाँ उन्नीर का जथाभावी राजनीति को नाम में देश हाँक्ने नाम में जथाभावी पार्टी का नेता दिवि तो अग्रगमन होने अभी तो दिए कसले अथवा दिन चाहेन ये हुईन कसले भाई प्रतिगमन भनी हालने भाई तो साक इन खोजेक हो दुर्गा प्रसाई हु हमी राजा अरु जो को को हमी सब एक ठाव में उभर इिहरसंग अलगति ढंग ने प्रतिवाद कर पर्ने भो कि क्या होने स्थिति आयो कि क्या होने जो तो लग् मैं भिदी तर राष्ट्र आज को राष्ट्र नेपाली समाज तड़क भड़क कर भर में विवेकपूर्ण तरीका सोच विचार कर समस्या को पहचान करें समाधान का सहज उपाय खोजी नगरिकन अभियान का मध्यम द्वारा मत सब कुछ हो जो मैं लगे तर ए जनता में एक प्रकार को जो आंदोलित भैर अथवा परिवर्तन को अपेक्षा राखे जो स्थिति देखि तो स्थिति में अरु मलजल होने गरिकन जनता आंदोलन में सहभागी कराने अभियान को रूप में दुर्गाजी को अभियान ने काम कर सकता अब जस्तु अर्क तयम लाई भी दुर्गा प्रसाद ने तो अभियान में सहभागिता का भाई भैन तेट भाग तब कजानुक मैं अलग फरक सन्दर्भ जोड़ा है मैं चाहे अलग व्यापक छलफल नगरिकन यहां काम में मैं आपको सहभागिता जना का निमित्त मैं व्यक्तिगत रूप में तीन सहज नला म नगा हो अरु अरु कुने कुरा कुने छलफल कर मेरे कुछ विमति भर सैन कि मैं अल अलग व्यापक छलफल होता यो मेरे भूमिका के होने मैं कुछ भूमिका निर्वाह करो उठान तो हमी तो यह बिसाऊने कहाँ 
त्यो कुराको टुङ्गो नलागिकन त्यो ढङ्गको छलफल नभइकन म चाहिँ यस्तो अभियानमा सहभागी हुन आफुलाई त्यति सहज स्थान दिन त्यो कारण नै म नगा हो अ अब ती झापाको त्यो कार्यक्रममा पूर्व युवराज पारस शाह जो सहभागी हुनु भएको थियो उहाँको एउटा भिडियो क्लिप यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ हैन उहाँले सुरक्षा कर्मीलाई धकेल्नु भयो भनेर त्यो भनिराखेका छन् अनि दृश्यमा त्यो देखिन्छ पनि तर दृश्यमा जो देखिएको विषय मा कुराकानी गरिरहँदा यति बेला राष्ट्र संस्थापक सदरहरुले विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा नै पूर्वी उपराज पारसाले कहाँ धकेलेको यो त त्यतिकै हौवा फिजाउन खोजियो उहाँको बदनाम गर्न खोजियो भनेर पनि भनिराखेका छन् तपाईले त्यो दृश्य देख्नु भयो होला हैन हेर्नु भयो होला त्यो दृश्य हेरिसकेपछिको तपाईँको यसमा टिप्पणी चाहिँ के छ होइन त्यो दृश्य हेरेरै चाहिँ बुझिन्छ युवराजले महाराजराज को सवारीमा अब निकै आफू चाहिँ युवराजको हैसियतले भन्दा पनि एउटा पिताको सुरक्षाको सुरक्षा एउटा चाहिँ कवचको रूपमा आफूलाई उभ्याएको देखिन्थ्यो राजपरिवारलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने र त्यो आयोजक आयोजना गर्ने साथीहरूले र त्यसमा खटिने राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूले विशिष्ट एउटा व्यक्तित्वहरूलाई सुरक्षा गर् गर्ने जुन एउटा कर्तव्य हुन्छ त्यहाँ कता कता चाहिँ त्यो अत्यन्तै खुकुलो कमजोर देखिन्थ्यो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भएको उनीहरूले अब युवराजलाई अब अलिकति धक्का पुग्यो त्यो स्वाभाविक पनि त्यो मानिँदैन नि त त्यसो भएको उनीहरूले उहाँले त्यो पछाडि हटाएको जस्तो देखिन्थ्यो होइन त्यो कमजोरी युवराजको होइन त्यो कमजोरी त त्यो आयोजक टिमको हो र त्यसमा चाहिँ राजपरिवारको सवारी चलाउने ठाउँमा त चाहिँ राज्यका सुरक्षा अङ्गहरू पनि छन् नि त त्यो विशिष्ट नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो भिडमा धकेला धकेल आम मान्छेहरूले धक्का लाउने गरिकन चाहिँ सवारी चलाउने होइन नि त त्यो त राज्यको कमजोरी हो राज्यको सुरक्षा अङ्गहरूको कमजोरी हो र त्यो आयोजक कमिटीको कमजोरी हो उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो त्यसमा पूर्व युवराज पारस शाहको दोष होइन म दोष देख्दिनँ रा देशको राजाको सवारी चलाइरहेको ठाउँमा राजपरिवार चाहिँ सँगै चाहिँ सवारी भइरहेको ठाउँमा कसैले चाहिँ युवराजलाई सजिलै धक्का लगाउने गरिकन सवारी चलाउने हो त होइन नि त एउटा नेता हिँड्दाखेरि चाहिँ बडा गजबको चाहिँ सवारी चलाउने अनि पूर्व राजपरिवार हिँड्दाखेरि त्यस्तो खुकुलो त्यस्तो अमर्यादित ढङ्गको सवारी भयो भने त त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँछ नि तर मलाई त्यो युवराजले जे गर्नु दृष्टिमा जे देखिन्छ त्यो नगर्दै अब हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर कोही पनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सहज ढङ्गले पचाउन सक्ने खालको स्थिति थिएन क्या त्यहाँ किनकि राजपरिवार धकेल पकेल गरेर त्यो बाटो छिचोल्दै राजपरिवारले आफै हिँड्नु पर्ने भएपछि त्यो किन गराएको त सवारी जस्तो उहाँहरू त अगाडि नै देख्नुहुन्थ्यो जस्तो पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा लगायत को सवारीमा चाहिँ हेलचेक नै भयो भन्ने कुरा कि कस्तो होइन त्यो समग्र तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो भिडियो मैले हेरेँ जब महाराजराज चाहिँ गाडीबाट ओर्लिनु भन्दा अगाडि युवराज ओर्लेर दायाँ बायाँ सबैतिर हेरेर महाराजराजको चाहिँ गाडीको ढोका अगाडि स्वयं युवराज उभिएको दे चाहिँ दृश्य देखिन्छ नि त त्यहाँ त त्यो सवारी चलाउँदाखेरिको जुन ठेलम ठेल्ला जुन भिडभाड जुन छ त्यो त्यो कुरा चाहिँ हुन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा आयोजक चाहिँ हरूले र त्यसमा खटिएका राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूले ध्यान नपुगाइदिँदाखेरि त्यो स्थिति पैदा भयो त्यो त्यो धेरै ठुलो कुरा त होइन अब तर युवराजले चाहिँ अलिकति केही गर्दाखेरि पनि त्यो समाचार बनिहाल्छ जस्तै यो भन्दा अगाडि पनि काठमाडौँमा हेलमेट नलगाइकन सवारी चलाएको जो त्यो विषयले पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापकता पाएको थियो होइन पूर्व युवराज पारस शाहको अहिले यो विषयले व्यापकता पाइरहेको छ पूर्व युवराज पारस शाहको यो शैली चाहिँ दोषी हो कि या उहाँलाई मान्छेहरूले जुन रूपमा बुझ्नुपर्ने हो त्यो रूपमा चाहिँ बुझ्न नसकेका हुन् कि हो चाहिँ के 
कहीं ना इली चाहिए तो मेरे को अब कुछ एक शैली संग हमें ले कमेंट कर रखे और था होता ही ना कि ना कि समाज इस तो भाई गो की कुछ इली पे नहीं कुछ एको इज्जत रखनु परने अथवा त्यो ढंग को सम्मान दिन उपरने ठाउ मत कोई पे नहीं उबी देने नहीं दायल था इन्हें अब वहाँ इली पे नहीं आपनो सुरक्षा का निमित्त आप ही व्यवस्था करनु परने भाई बसी था आप ही ले चाहिए आप ही सुरक्षित दुनिया का निमित्त तो ये प्रयास करनु परने भाई बसी था केर बांकी रहा था हमेशा तो इस वक्त उन्हें अब इब्राहिम ले करेगा कती भाई प्रतिक्रिया आ रही थी अशोभाभिक लागलान का सही लाय मने पश्चिम पूर्व विवरास पारसाली त्या जी गरनु वो तेज का प्रति तीस तो आलोचना गरनु परने या पूर्व विवरास पारसाल का प्रति नकारात्मक चिपणी गरनु परने त्यो अवस्था हुई ना त्यो कुम्हे अवस्था हुई ना ने अयले ता मिले इसमें दोष राज्य को सुरक्षा निकाय को सुरक्षा निकाय को राज्यों को राज्य लाइक ने बनने त्यां खटिए का जो सुरक्षा ना हमें आम आम नागरिक और जस्ट दो ही नहीं ना तो एक बार मंत्री लाई सवारी चलाऊं ला खेरी तो कभी विचार करने पर सब ने राज परिवार को सवारी चलाऊं ला खेरी राज्य को सुरक्षा अंग और लेता तो तो स्वाभाविक रूप में आपने नहीं थी दायित्व वो अन्य ठंडु परसेंट था तो उन अर्ले भी नहीं कहीं न और कुछ गुरा आयोजक टीम ले होते हैं तो कुरा बड़ी होशियारी करने पर उन्हें लेकिन कहीं न कहीं कमजोरी करेगु देखें सा तो तेज को प्रतिक्रिया मात्रे जनाएगा वो इब्राहिम ले राज परिवार का सदस्य रु त्यां एक हिसाब ले बनने वाले देखे असुरक्षित मासूस गरनु पर ने अवस्था में उन्होंने थियो तेज तो पनी न चाहिए स्वागत करने का निमित्त चाहिए हजारों मानसिक रूप त्याग उपस्थित भाईगा उनसे तो त्यों ठाउ में तो वहाँ रुको सुरक्षा तो तन मौत तो पड़ो उनसे इधर है ना ऐसे भी नहीं उनसे और नेपाल को संदर्भ में तो राज परिवार को सुरक्षा चाहिए तो और उच्च नोटिंग विषय है बंद है ना हमें आम नागरिक और ले सत्य से रिली नूपर सा तो तीस तो ठाउ में वहाँ रुलाई तो भीड़ बाढ़ में धकल पकल कर दे जाइ सवारी चलाऊं ने कुरा जाइ तो राम रोड देखी दे न थियो तो गर्न मुद्दे न थियो तेज में अलग दी जाइ नो सोचे को अथवा तो ढंग को तैयारी न करे को कमजोरी को परिणाम हो तलाई जाइ अब धेरे उछाली रखने पर ने कुरा चाइ ना तो कार्यक्रम में सौ भागी बाहर है वहाँ रुले राज परिवार का सदस्य रुले राजा ज्ञानेंद्र सहित ले दिन खोजने वाले को संदेश से क्यों वाला है क्यों वरना लाख से अलग वहीं ना राजा देखिए रंग का सम्मो एक ठाउ में उबी ना शक्य ना उभने अब मुल्लु को रक्षा मुद्दे ही ना भने संदेश पनी होती हो भने लाख से मलाई मेरे अगले नहीं बने तो पहले राजा कुने ही राजनीतिक विचार कई आधार में कसई लाई निषेध करने कसई लाई बोके रहने जैन परिवर्ति बाटर राज परिवार मुक्त सब भन्ने कुरा को संदेश पनी होती हो रा मुख्य कुरा चाहिए क्यों बने राज परिवार संगत जले जैन सजीले भेदगार करने कुरा करने जैन आपने विचार आदान प्रदान करने हिस्सेत राख सब उल्ले कुने ये वड़ा आयोजना गरे हो त्यां जैन राजा लाई राज परिवार लाई आई दिन अनुने बिने गरे बने तब त्यां राज परिवार ले जाने पर सनी तो तुम जान दी ना यही देश को राजा राज परिवार ले यही देश को कुने पे नहीं विचार को राजनीति विचार को मानसिक ने ना हो सुलिप बोला उन तो मैं आऊं दी ना जान दी ना बन्ना तो मिल दे ना नहीं तो इसमें तो कुने संदेश दिने गरी करना राजा त्याग गए अब किके ना होने वो बन्ने ढंगले जाएं महिले आम नागरिक और लिपनी मुल्क को रक्षा को निमित्त और नेपाली जाति को जीवन सुरक्षे सुरक्षित रखने का निमित्त और इन तमाम दुख कष्ट और उबाटा उड़ा राहत महसूस होने गरीबन शासन प्रशासन चलाऊं ऊपर ने राज्य व्यवस्था तेजरी चलाऊं ऊपर ने इन तमाम कुरार तो भयरा क्या चाहिए ना निता केपनी भय जनता प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था तो चाहिए ना तेज वाला गुनाह ले कहीं न कहीं बाट के भय दी उन्हें वन्ने जनसाहना पनी छो रो तेज का लागी 
नाराज दिलाते अथवा राजसंस्था ले राजा ले राज परिवार ले पनी आपने भूमिका कहीं न कहीं बाटे के खेल दिए उन्हें वन्ने तो जन चाहना तो छोड़नी था त्यों से ही वहाँ ले गरने नगर ने त्यों वहाँ रुको कराओ वहाँ रुको भूमिका से कोस्टो ऊपर छोव नया को बनाई है तो बला जिस तो यानि वहाँ रुको भूमिका के विषय में बारे बार आवाज उठाई रहन वाला सब पछला दिन और में वहाँ रुको भूमिका कोस्टो उन्हों पर सब नया को रहेगा को यानि उस भूमिका से ही समय और परिस्थिति अनुसार को भूमिका सभी ले निर्वाह करने पर ने उनसा यो देश को मामला हो अब हमरो भूमिका अब राजा को राज परिवार को भूमिका क्यों उनसे त्यों आर लेकिन निर्वाह करने पर नहीं होला अब परिस्थिति इस तो बिकराल बंदे गए कुछ आ कि कोई पनी ये देश भीतर बसना रब बांसना सकने परिस्थिति बंदे ही चाहिए ना निकट ठुलो मैंने इसलिए अपनों शरीर में पेट्रोल खाने आरे आगो लाऊंगा समन पनी यो यो समय र परिस्थिति बड़ा गजब सा बड़ा ठीक सा ऐसे ही मैं बसी रखने पर सा बन्ना थालिए बन्ना था यो तो क्यों बनने वाला यो यो तो ये मुरखता को प्राकाश्त है उनसे ना अज्ञानता को प्राकाश्त है उनसे ना तेज वो गुना ले सब वो ले राजा देखी रंग का सम्मल ले विद्वान देखी बुद्धिजी भी सम्मल ले राज्य का जैन अन्य अवय अब आरु को नर्तुतु लिए का आरु ले पनी बुझेरा मुलुगलाई मुलुग जस्तो बनाऊने � पहले कुछ रात न्याय दिन तैयार होने पर इंदा नेपाल ले न्याय दिन तैयार होने पर होगा राष्ट्रपति न्याय करना और नेपाली जाति प्रति न्याय करना तैयार होने पर इंदा राज्य राज्य व्यवस्था तो तैयार न होए को राज्य व्यवस्था तो जनता अनुकूल होगा ही ना तो तो उठे रखे आसन तो प्रश्न ये जो दस तो वहाँ ले अलितो किन गवर्नु बयान अब तो वहाँ ले दिन वाला इसको जवाब तो तेज पसी तो और एक मुल्क थब रसातल में फंसे नहीं था थब आराजकता बहुत थब राष्ट्रचार बहुत थब चाहिए तो मेरे को राज्य भीनता को स्थिति सीधी ना बहु आम नेपाली और चाहिए राज्य व्यवस्था पर ते विद्रोही को रूम में प्रस्तुत बैर नहीं ना तो इसमें जनता राज्य संघ राज्य व्यवस्था संघ और शासक प्रशासन संघ से ही आम नेपाली और ले प्रतिशत को भावना रहा है कुछ है तो वो ने कुछ युद्ध को अवस्था बंद है नहीं ना तो इसमें वो ना इसको बिकल्प खोजने पर सा तो खोजने का निमित्त जैसे बल प्रयोग करना सकने तागत जैसे कुहो बनने प्रश्न पर � होला दुर्गा जी अरले आमी अरले अभियान चलाऊं ला है ना तर राष्ट्र चलाऊं ने भन्ने कुरा चाहे त्यो न्याय संग संबंधी नुन्जा तेस त्यो सिस्टम बाटा करने कुरा हो तब तेस को लागी यो व्यवस्था को चाहे बिकल्प को रूप में हमी हो वही बनेर कसे न कसे ले न भन्ने हो रत्यो गर्न गानी में तो � जो और कुछ नहीं जस्तो राष्ट्र संस्था रे इंदु राष्ट्र को ऐसे ना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जस्ले उठाऊं दे आए को ऐसे ना और और उल्लेख नहीं उठाऊं दे आए का संकेत और शम्भू और रकेश आना दाल और ले और ये निकाबाय माले का एक जना केंद्रीय सदस्य ले नहीं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र सहालाई आपनों तो अभियान में सौभाग्य करार तो अभियान को उद्घाटन गौराईशा के पश्चिम से अब यो राष्ट्रसंस्था को ऐसे ना कति यो नेकपाय माले ले नहीं बोकना खुजे को तो वही ना वन रपनी के लिए सरी ऐरी राहसन तब ना लाख सा कि नेकपाय माले अब राष्ट्रसंस्था को एजेंडा तर फोन वो खोना इस आव वन बलियो मुदाई ना तो सब ही दल ले जाइए तो कुराला स्वीकार नू परसा राष्ट्रस्था को आवश्यकता रा उचित त्यान निरमात्रा होन्जा भंदे आए को ना ले कुने उड़ा दल ले बोके को कुने उड़ा व्यक्ति ले बोके को राष्ट्रस्था तो कती बलियो होला रा तो प्रश्न ता छा नहीं तरा नेपाल को राजनीति में इतिहास ये अर्ला करी कि चाहे देखी दे आए कुछ अपनी जो कांग्रेस लेपनी बोके गई थी उनका है ना निकाब ऐसे माले लेपनी जो मदन मंडारी लेते थ्रू चार को जैसे भाषण करने उन्हें थे राजा आओ मैदान में जैसे यदि चुनाव लड़ने वाले मलड़ना तैयार सु समन बंद है नहीं तो मदन मंडारी तरह अंततः 
नेकपा एमए संवैधानिक राज संस्था स्वीकार करे हो राजस्था को आवश्यकता का बारे में औचित्य हई भाई बारे में मदन भंडार ने कतिपय तो बेला बोले कुछ अलग पुष्टि कर एकजना राजा हो अप्ठारो पर्दन तर सामंतवाद रज्यवाद रधिकारवादी पूंजीवाद रोई रहो एकजा राजा हटा मत कु तात्विक भिन्नता कई फरक होने वाला छे जो मदन भंडार ने भन्न भाथ्य तय नई रहता एटा राजा राष्ट्रीय राजनीति बाहर पारे देश कमजोर मत बनाइए विदेशी को अस्वाभाविक हस्तक्षेप निम्त्याई है सबले आपूला राजा ठाने का तर कर्म चाह कस राजा को जो कर जी लुटे भाषा जति भ्रष्टाचार करे भाषा है सुशासन छेन तो यो तो अवस्था में चाह एमए बोक हो रापरपा लिंगदेल जी को पार्टी मत राज संस्था बोके पुगि मैं तो भन्द जल्ले बोक ती तीन बुझे बोक हो रोलि कसले हम बोक्स भाई बुझे बोक्ने हो यो अभियान में नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोई खाल को संलग्नता कि छेन हो तब ल होने मैं चाहे अब यो दुर्गा प्रसाद जी जसरी चाहे एमए अध्यक्ष ओली संग निकट हो यो सब कुछ वहाँ ला छोनी रो पुष्पकमल दाल मैं अगि भधव नेपालजी को जो कुछ सुंदा खेल ये रापरपा नेपालदी भापनी राज संस्था फर्काने कुरा में ओली देखी अथवा नेक एमए उ तर्स जस्तु देख्छू क्या मैं है मैं तो राज संस्था बिना मूलुक को कल्पना कर सकि भाई नागरिक भग होना मेरे लगी तो ओली कर राज संस्था देश को आवश्यकता हो हई भाई ठाव में पुग्न भाई मेरे लिए तो महत्वपूर्ण कुरा होगा क्या अभी वहाँ पुग्न कि पुग्न मैं ठा चेन मूलुक बचाने वाले पुग्न पर्च अगि अगि को मेरे जिज्ञासा में नहीं अलग यहाँ को प्रश्न बुझाई बुझाई जी के अलग प्रश्न पारदेन हो जो तो कार्यक्रम में केपी शर्मा ओली को अप्रत्यक्ष तो या प्रत्यक्ष तो खाल संलग्नता प्रत्यक्ष तो अब तो कार्यक्रम में देखने भाई वहाँ पर निम्ता थी अरे वहाँ जानू भाई कुछ खाल अप्रत्यक्ष संलग्नता भाई यहाँ लगे कि लगे बनी ये राजनीति बड़ा निर्मम चाहिए तरीका खेलने गई है तर मैं तस्त राजनीति में म विश्वास कर प्रधानमंत्री बाली हटा यहाँसम आगे जो स्थिति हो यो स्थिति भित्ता में पुगन का निमित्त एमए अध्यक्ष ओली मूलुक को रक्षा को प्रश्न उठाएर उनके जस्तुसुक निर्णय में उग्न भी सकते क्या तो भाग के राज संस्था को आवश्यकता रहे हमें गलती हम जनतासंग एक्सक्यूज कर माफी मांग हम यहाँ फर्क ओली भन्दन सी है प्रजातांत्रिक संवैधानिक राज संस्था रौदलीय प्रजातंत्र तो हिजो सब मनेक राजनीतिक व्यवस्था हो नहीं आज पुष्पकमल दाल एकजना बाबूराम कहीं विदेशी द्वारा परिचालित विद्वान बुद्धिजीवी को चित्त बुझा का निमित्त हो तो यो तो गणतंत्र तो ये तो देश देश बलि बना का निमित्त जो संघीयता गणतंत्र के धर्मनिरपेक्षता भाई लादी को होन तो तो विदेशी को एजेंडा हो तो कुछ तब हमें तो बुझे छोड़ने ओली बुझ्न भाषा नहीं बुझ्न भाषा तो वहाँ वहाँ साँचीक इन फरक ढंग ने विदेशी पुष्पकमल दाहाल बोक राख् खोजे हुए अध्यक्ष एमए पार्टी अथवा अध्यक्ष ओली राजनीतिक रूप में कुछ बदलाव भाव कुछ बाह्य तत्व ने राख्या होने तो ओली तो राज संस्था को पक्ष में उभन का निमित्त झन बल पुग्स राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी चाहिए कार्यक्रम बा झस्क अब यो एजेंडा ने रा संस्था को जो एजेंडा हो तो एजेंडा नहीं राजा लो यहां कार्यक्रम में जो गणतंत्रवादी दल का केन्द्रीय सदस्य उपस्थित करा राज संस्था को एजेंडा नहीं कमजोर पारदीन लगे राजा लो विवाद में मुस्ने काम करे भाई 
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जश्किनु पर ने त्यो अवस्था हो या क्यों? वही ना जश्किनु पर ने बन्ने बंदा भी ना उल्ली एजेंडा एक बार उठाया को थियो तर उसको राजनीतिक गंतव्य तो सत्ता बहुत था। राष्ट्रस्था को करा उठाऊं ना राजनीतिक पार्टी ले जैन गणतंत्र लाइस विकार कर रहे हो संविधान ले मानो रे सत्ता में गए पची तो एजेंडा तो अर्के तेरे गए ना तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ले राष्ट्रस्था को करा उठायो राजेंद्र जी अरुले उठाऊं ना वो तर कस्तु देखियो बने तो एजेंडा का हिसाब ले अलग पार्टी है ना तो संगठनी के हिसाब ले बनी अलग पार्टी निर्वाचन में सौ बागी बायो के हिसाब ले बनी अलग पार्टी देखी बनी सत्ता सौ बागी ताके हिसाब ले अर्दा उली कई उड़ा मात्री पार्टी जस्तो को रूप में तो उली आप ले उबे उन्हें आयें था तो इस बार उन्हाले तो पार्टी ले हमरे एजेंडा कसे और ले लोग इतने बनेर किन चित्त दुखा उन्हों पर नहीं जरूरी नहीं चाहिए नहीं चित्त दुखा उन्हों पर नहीं राष्ट्रस्था को करा हो राष्ट्रस्था जले जय बलियो बनाऊं ना कहने में तो नेपाली औरों कुने व्यक्ति पार्टी कसे ले तो चांसन बने तीन तो सब इलाय जय अपना जय सौ यात्री र एजेंडा का हिसाब ले सब इलाय एक ही ठाम में आमी छाऊं बनने बुझने पर इन दो ने अरे मैं ले बने अनुसार जय मात्रे उन्हों पर सा अन्य था जय राष्ट्रस्था मान्दी ने बनना तो पाई है ना तो इस बार उन्हें रुको कुने तो हमरो एजेंडा और कसे ले उठायो बन्नु पर नहीं जय मेरो विचार में लाग देना तर उन्हें ले � राष्ट्रस्थाको सत्ता में गए बसी तो मुद्दा तो खाली राजनीतिक सही भोट बटुल ने मुद्दा कारुम में मात्रे उठाया गोरा सर रायनर लिंग दिल को पार्टी लिया ने गोरा तो प्रश्न दिखी हो नहीं क्या आधार में तो वाला सारे किंसा ताकि एजेंडा था मतलब छोड़े का सही ना वाला रोमांटिक बनी राहन वाला सर सांस में गई मंत्री लेने यो गणतंत्र का विपक्ष में बनो ना राष्ट्रसंस्था का पक्ष में संगीता का विपक्ष में तो आवाज उठाई से के पश्चिम प्रधानमंत्री लेने इस पोस्टिंग करने से उन्हें सम्मान कुछ ये ताऊ नहीं दिनों पारे को सब ने पश्चिम कोशिश वार ले जंडा छोड़े को बाहर वहीं ना तो ये ताऊ ने खाई खाई करने की न भले ही फौकते एजेंडा बाय बनी तो ये वाला एजेंडा उठाया रचा ही माओवादी को नाम आज पार्टी को नाम बदलने ठाउ में अमेरिका जानु पर ने बाय होना ले नाम बदलने पर ने ठाउ में पुष्पों मल दाल पुगे बनी ये वाला एजेंडा तो थियों तो नहीं संगा अन्य ने तो दस वर्ष से समय युद्ध बाहा उन्हें आप हुए कथा बदबू है बस 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 सन्नी तो आपना विरुद्ध में कोई आई लागे बने राजा का विरुद्ध में उन्हें रूप जैन जाई लागने स्थिति बने बस तो उन्हें रूप सब एक ठामों पुगे न देते बोला मतलब उनका एजेंडा उनके अर्थ रहा है ना नहीं तेजो करें तो उन्हें ले तो राजेंद्र लिंगदेल और उन सब आज कल आगे कुरेक्ट नहीं तिगरों समय दिन वो यहाँ लाई धेरे धन्यवाद मलाई भी नहीं मौका दिन वो रोहित सर धेरे धेरे धन्यवाद